Selamün Aleyküm. Hacene Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir çörek tarifi vereceğim. Katları tek tek ayrılıyor. Çok kolay, çok da lezzetli. Çöreğimizin hamurunu yoğurmakla başlayalım. Bir çay bardağı su. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir paket maya. İki tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için ayıralım. Karıştıralım. Mayamız aktif hale gelsin. Unumuzu ilave edelim. Azar azar ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı tuzu ilave edelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Tekrar birazcık daha ilave edelim. Hamurum toparlanıyor. Hamurumu toparladım. Özlü bir hamur olsun. Daha güzel olur. Çöreğimiz daha güzel katları tek tek ayrılır. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Üzerine kapatalım mayalansın. Hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi kat kat kabardı. Masamızı unlayalım. Hamurumuzu masamıza alalım. Hamurumuzu içe doğru katlayaraktan yoğuralım. Havasını alalım. Hamurumu 4 beziye ayıracağım. Hamurum yağlı bir hamur olduğu için ele yapışmıyor. Gene de elimizi hafiften unlayalım. Tahtamı unlayarak da hamurlarımı tahtanın üzerine alıyorum. Açmaya başlayacağım. Öncelikle elimizle genişletelim. Oklava ile açalım. Gerçekten çok kolay bir tarif. Çok da lezzetli oluyor. İç, iç harcını istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben kaşar peyniri koydum. İsterseniz kavrulmuş kıyma, patates, peynir. Ne seviyorsanız koyabilirsiniz. Açarken de biraz unlayalım yapışmasın. Çok güzel açılıyor. Hafiften unlayalım yapışmasın. Hamurumun ortasını unluyorum. Katlayacağım. Bu şekilde kenara alacağım. Diğer bezelerimi de aynı şekilde açacağım. Kenara alalım. İkinci bezemi de açıyorum. Öncelikle birazcık elimizde genişletelim. O şekilde açması daha kolay oluyor. Oklava ile açamıyorsanız merdane ile de açabilirsiniz. Tekrar ortasını unluyorum. Katlayacağım. Yapışmasın. Üçüncü bezimi açıyorum. Bu 
Üçüncü bezimi açtım. Eritmiş olduğum tereyağı soğudu. Sıcak olmasın. Üzerine gezdiriyorum. 2-3 yemek kaşığı koyarak da fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Katlamış olduğumuz hamurları ortasına koyalım. Ortasına un koyduğumuz için yapışmadılar gördüğünüz gibi. Çok da güzel açıldı. Hafiften genişletelim. Her tarafı eşit olsun. Tekrar üzerine yağ dökelim. Fırçayla sürelim. Hiçbir tarafı kuru kalmasın. Her tarafına yağ gitsin ki katları tek tek o şekilde ayrılır. O şekilde güzel olur. Yağ sürmezsek yapışır. İçe doğru katlayalım. Bu şekilde yuvarlayalım. Uç kısımları elimizle genişletelim. Ortadan ikiye keselim. Tahtamızın üzerine alalım. Diğer bezimi de aynı şekilde üzerine yağ döküyorum. Katlamış olduğum hamurlar rahatlıkla açıldı. Hiç yapışma yok görüyorsunuz. Bu şekilde katlayıp kenara koyabilirsiniz. Bol bol yağlayalım. İçe doğru saralım. Kenarlarından çekelim. Eşit olsun. Aynı şekilde ortadan ikiye keselim. Tahtamızın üzerine alalım. Orada bezeleri ayıralım. Hepsini eşitleyelim. Önce ortadan ikiye keselim. Bu şekilde ayırması daha kolay olur. Daha sonra da bu şekilde bezeleri ayıralım. Açarken hafiften unlayalım. Görüyorsunuz rahatlıkla açıldı. Yapışma yok. Ortasına kaşar peyniri kullanacağım iç harcı olarak. Siz istediğiniz iç harcını koyabilirsiniz. Katlayalım. Kenarlarına parmak uçlarımızla bastıralım. Açılmasın. Görüyorsunuz. İçine de görüyorsunuz. Katları tek tek ayrılıyor. Hafiften unlayalım. Yapması çok zevkli. Yemesi de o kadar lezzetli, keyifli. Görüyorsunuz altın üstünü, inceliğini. Çok da güzel kabardı. İç harcını koyalım. Parmak uçlarımızla bastıralım kenarlarına. Pişerken açılmasın. Siz de yaparken çok hoşunuza gidecek yapması. 
yemesi de o kadar hoşunuza gidecek o kadar beğeneceksiniz biz çok beğendik çok da hoşumuza gitti çay tabağı büyüklüğünde açıyoruz fazla büyütmeye gerek yok hamurlarımın hepsini açtım tepsime dizdim Son iki tane onları da koyuyorum. Toplamda 15 tane poğaçam oldu. Bir yumurta sarısını üzerlerine sürüyorum. Yüz seksen derece ısıtılmış fırınımıza verelim. Poğaçalarım pişti gördüğünüz gibi çöreklerim. İster poğaça deyin ister çörek deyin. Biz çörek dedik. Siz de ne isterseniz onu diyebilirsiniz ama kat kat ayrılıyor. Sıcacık. Toplamda otuz dakikada pişti. Bu fırınlara göre değişir. İş dokusuna bakalım. Bir kez daha deneyelim iş dokusuna bakalım. içinde görüyorsunuz kat kat ayrılıyor Evet arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum afiyet olsun